提笔墨砚，书写两行。雨过桥打寒窗，宣纸未干。我在一声响，声叹千年智慧，月半之上，点滴被云藏。要你遇上雨水烫，早比一刻结果，只待某天已经幻想。少年一刻前进，深夜。岁月流转，日月天长，初心铭记心上。怎么又回来了？方成俊，方成俊，在哪儿？外面，外面。啊、赶赶紧走！你也小心点儿。哎呀，快走吧！哎、你就是超掌柜吧？啊、呃，别紧张。没，没紧张。方公子、啊，你大人有大量，再给小的一次改过自新的机会，小的再也不干那些作奸犯科的事儿了、哎。你放心，我不会找你麻烦的。我就想知道那个邪手在哪。啊、他犯了弥天大错，已经被小的严惩，赶出了南街。今后他绝对不会出现在公子您的面前，请公子放心。什么？什么什么？为什么？什么为什么？小心着点啊！来看一看啊，刚从地里摘的，今天呢还在路上呢，来看一看嘞。是你，请看，这里呢就是我做买卖的总部，够气派吧？哼！哇，乐轩君，你是唐僧还是商贩啊？我既是唐僧也是商人，只要是赚钱的买卖，我都做，两不耽误。我怎么感觉你在生意上的智慧胜过学识呢？你又没见识过我的学识，怎么可以妄加评论呢？开个玩笑，真是有趣。刚刚慌不择路，现在就有心情开玩笑了。那怎么办呢？再苦再累，不还得继续赚钱还债吗？哎，你怎么总有还不完的债啊？你是跟别人签了卖身契什么的吗？其实吧，我真的是有一个买卖想找你。事成之后呢，两百钱如何？我可以。怎么，你觉得我不能胜任啊？我还没说让你做什么呢。这两百钱对我很重要，赴汤蹈火在所不辞。可是此事非常危险。只要能够拿到两百钱，下地狱我都愿意。来，公子请喝茶。公子啊，你可真是给我吓得披头散发、魂飞魄散了。<笑>来，您请。<笑>至于文斌公子嘛，那简直是一个鹅一样的男子，谜一样的男子。鹅，灿若桃花，皎如秋月，乍看上去还真会误以为她是个女子呢。<笑>超掌柜。这些呢，我都看得到。我想了解他的品行，你能理解吗？能理解，能理解。其实，我也只知道他的名字叫做文斌，至于家住何处，家中还有何人，还真不知晓。据我了解，他很需要钱
。为了增加收入，他可以连续几天几夜的抄写书籍，有那么几次，眼睛啊都熬到红肿，着实让人同情。可别看他家中很穷，做事却很有原则。他从不会做那些伤天害理、坑蒙拐骗之事。我与文公子相识数年，也仅有这一次，他彻底的放弃了自己的原则。可能，是他真的遇到了什么大麻烦吧。哎呀呀，这不是在考场上名声大噪的封城郡吗？居然在这里遇见了，好巧！你是？在下雨乐轩，程俊兄可是在找人吗？我猜你是在找那个在考场上戏耍你的人，倒不至于是戏耍。我可以帮你找到他。你为何要帮我？哎，我还以为你会感激我。不领情算了，不是，我是觉得你没有帮助我的理由。如果说是对即将在一起生活的同窗的关爱，对初见便视为知己的这份情谊，信不信？不信算了，这话说出来啊，我自己都不信。今晚虚实一刻，三神庙前，他去那里做什么？他一个穷人。去那儿当然是为了赚钱了。不过我还是得提醒你啊，他这么晚去那种地方是没好事儿。如果你要去的话，被发现了，若被人看到，方氏家族的公子和草民在一起作奸犯科，到时候恐怕会有损你封家的名声。你为什么要提醒我？我只是很想知道你做事的意图，但是我还是想奉劝你一句。最好别去。我决定的事情不会改变的。什么人要选这么个地方？这是你要的东西。这是什么？怎么又是你、啊？哎，文斌兄，我找你有事情。我找你没事情，你知不知道你把我害得有多惨？我们中间一定有误会，我解释给你听。把交易禁书的人给我抓起来！是,是你。哎，文斌兄，站住！快，是是是。这个封城郡啊，这回肯定歇菜了。<笑>歇菜。右边有动静，这边。我背你走。来，给我仔细的搜。是。是你们俩那边。
诸位大人，据小人判断，他们是爬上去了。下面怎么样了？什么也没有。所有人上山。是是。猥琐了。你没受伤吗？没事。说我给你了，你可别来账啊。公子，那本书是不是别人让你给我的？不是你要的吗？我要那本书干嘛？我是想和你聊一聊。聊一聊。有什么好聊的？公子，我想让你参加云上学堂的
这些考生连堂考都要舞弊，简直就是不知羞耻。我身为读书人，当然要以身作则，去改变这腐朽的现状。好，义正辞严。说真心话，我很佩服你敢说敢做、无所顾忌的勇气。但是，我要提醒你，云上学堂不是你为所欲为的地方。在这里，你要懂规矩。云上学堂也不是你们弄虚作假的地方。你敢对学长这么无礼？我。明天就是最后一天了，一定要赚够钱，把文斌赎回来。嗯，哎呦，我的文公子、啊，我正想着怎么找您来着，您就来了。哎<笑>哎、啊啊，曹掌柜，明天之内有没有什么活计能让我赚八百钱啊？我急着用呢，你一定要帮我。嗯，能理解，能理解。可八百钱，呃，那可不是个小数啊。嗯，要不这样吧，你愿不愿意再冒一次险？冒险？嗯，呃，这次呢不是助考，而是扮成考生直接进入考场，能理解？不理解，那初试都已经整顿考场纲纪了，怎么可能再去做替考啊？风言风语的大家都在传，说初试呢整顿考场纲纪，那都是做给丰城俊公子看的，所以复试还是有机会的。而且人家雇主说了，只要你去，定保性命无忧。<笑>只要我去，你说雇主指定我去啊？不不不不，当然不是指定你去了，呃。是我这么对你说，哎，雇主还说了，无论成败，钱照付。多少？五百钱？嗯，一一千钱？嗯。这次复试将对考场纪律严厉把关，凡任何形式的舞弊行为。将送官府严惩。好了，可以进场院长，嗯，冯院长，走。哎呀，丁大学士，什么风把您给吹来了？丁某应王师邀请，与两位先生共同监考。哦，王师命我传来一道指令。考生入座。下面还有没有替考？如果有的话，赶快自首，招认雇主，便可从轻发落。否则的话，小生有事禀报。上来说。这是封举荐信。啊
，这是我唯一的一封举荐信，被举荐人就由公子填写。谢谢封院长，这位书生他才华横溢，心系百姓，却因家庭贫困无法参加堂考，学生实在不想看到这样的人才被埋没，嗯，所以才叫封院长给他一个机会报效国家。让他上来，文公子。想必文公子一定是学识渊博，不然的话，封家公子怎么会如此赏识啊？丁大学士，哦，您看啊，既然是封院长和封公子共同举荐，云上也有先例，嗯，那便准了吧？准什么呀？准你直接参加复试，免出试。啊？为何不动笔啊？我压根就不想考这学堂，干嘛要动笔？如果交白卷的话，也会被判为蔑视国法，同作弊一样处理。反正酬金已经到手，我随便写写都无所谓了。我为了帮你求得直接复试，在封院长面前好一顿夸赞你。如果你的答题水平与其他考生相差甚远，封院长也会判你藐视国法。不是我到底怎么得罪你了？你这样害我？我这是在帮你。小生有问题。有什么问题？如果通过了复试，三试不参加的话，会有什么样的惩罚？如果缺席三试，等同于放弃堂考，不会受罚。谢考官。文公子，你这是干嘛？注意考场纪律。交卷今年云上学堂的三试，是由王师现场检阅你们复试的答卷。大家随我去明伦堂。起程。文公子，走吧。我已经领略了你的本事，我有意向朝廷举荐你，即刻为国效力，如何？学生希望继续留在云上学堂学习钻研。学生之所以想继续学习，一则是因为现在学生的学识不足以为国效力，二则学生出身贵族，更应该以身作则，不应该僭越。出来了！考生文斌，觐见。不必慌张，王室没那么可怕，是位惜才之人
，一定会看到你的才华。我没有什么才华，就想平平安安走出学堂。韩冰。哦哦。老师，这位学子，把头抬高一点。你再这么耷拉脑袋，就是对王师的大不敬。你姓什么？我姓文。考生文斌，你的文章虽然不是上乘之作，但是你很幸运，王师恩赐你，复试最后一名，进入云上学堂。小生有罪，求各位饶了小生。这位学子，你何罪之有啊？怎么回答呀？一定要逃出学堂才是。小生，小生拿了最后一名，实在是愧对王师的赏赐。<笑>这位学子甚是风趣啊！我对你们寄予厚望，希望你们在云上学堂。一心想学，立德立本。恭喜文斌兄，你果然考上了。捉弄我挺开心的吧？甚开心，但这并非是捉弄。成为唐僧，你应该很自豪吧？自豪。我可不像您这种家世，从小以出世为乐，我就想养家糊口，在这个艰难的世道上有个安身立命的地方就行了。安身立命，靠抄写生意来安身立命吗？男子汉大丈夫，应该有鸿鹄之志。哎，我说你好为人师也得有个限度吧，满腹学识却无人之常情。我一心盼你能学有所用，不要辜负了自己的才华。你怎么总是不领情呢？我领什么情啊？我有求你帮我吗？没有。那不就对了？你自作主张，强人所难，还把我置于两难之地。这也太夸张了吧！反正，你就是把你的想法强加在我身上，这可不是君子行为，还老教训我什么要顾学立本。你还是先完善一下你自己吧。明明是自己贪财设想，我帮你解围，怎么就我品德不端了呢？恭喜文公子！你说实话，复试找代考的雇主是不是封城俊啊？文公子，你可真会开玩笑。如果你认为是封公子的话，那现在你就应该赶到他面前去感谢他了。是该谢，大谢八块的谢。嗯、呃。这可是天下读书人求之不得的好事啊！温公子，你怎么这么不开心啊？也别这么不情愿才是啊！你现在已经是云上学堂的唐僧了，以你现在的身份，再做些少的话，身价起码翻十倍，真是身在福中不知福。你说什么？啊？什么什么？哦，你说什么？身在福中不知福。上一句。呃，再做写手的话，不不不不，再再下一句，身价起码翻十倍，这样的话就不愁没钱给文斌治病了。唐僧呢，每个月还有三百钱的月钱，三百钱，可是万一被发现我是个女子的话。
顾老爷的钱已经还清了，再还清聘礼的钱，就自由了。我一无所有，你放弃官家小姐的身份跑来找我，不怕以后受苦吗？我愿意跟你天涯海角，白头偕老。哎！你这离经叛道之人，不要祸乱良家女子！你们这些可怜之人，永远不懂何为两情相悦。在里面，真是可恶！将将将将将将将将将将将将将将，好汉，可曾见过一红衣女子？将将将将将将将将将将将将将将将。今生缘浅，我们来世再见。娘子啊，看我这闺女长得多俊啊！不用不用，谢谢、啊、谢谢谢谢谢谢。漂亮公子，我们家公子啊，让我帮你拖行李来了。不用了，我又不是什么手无缚鸡之力的金贵之，不用麻烦你了。哎，也没事儿，我来来来，别别别别碰！我我轻松着呢啊！那便是我多事了。女子，什么？我说你还不如一个女子，堂堂男子手无缚鸡之力，怎么？我说的不对吗？就是，漂亮公子，你确实缺几分阳刚之气。哎，公子，他是不是生气了呀？叫你不要乱说，走吧。哎呦，漂亮公子。程俊，来啦，终于来了，我等你好久喽！快快随我进去，快！这不合规矩吧？我们还没有核对完身份。哎，怎么不合规矩？刺史大人之子，你们谁不认识啊？啊，快进去！哎呦，你看这大太阳，都把你晒黑了！快快快，你帮着拿东西！
快，快进来！哎呀，快快快快快来快来！公子，你你以后照顾好自己啊！公子，你你你保重啊！你进去吧。行李暂且放在这里，一个时辰之后在这里集合，分配宿舍。在下莫小欢，家住东区，父亲在朝为官。敢问阁下？哦，叟生伦宾，百姓出身，家住在西村里头。物以类聚，人以群分，所以啊，你们是注定做不成朋友的。多余。哎哎哎，兄台怎么称呼啊？嗯，子方兄，低调。一德兄，我已经够低调，我从来不低调。哎，在下杨义德。小生文斌，文斌兄，上次我在考场上对你的印象十分深刻。大家出身一样，不如一会儿分房间，你和我还有子枫意见，互相照应。呃，不了不了，我另有打算。另有打算？难道你和同乡约好？差不多，我先去前面学堂看看。啊，来、哎。学而时习之。学长到！恭喜众位，成为云上学堂的堂生。你还真是让人意外啊！看来你抛弃了原则，我们的关系更亲近了。我可不敢跟雨公子扯上关系，说不定哪天就被雨林卫捉了去。你还在记恨那天的事儿？哎，你说，这我付钱你办事，哪来的怨恨呢？嗯，早知道是静书，我就应该多收点钱。大丈夫当心胸宽阔，再说你不也安然无恙吗？还当上了唐僧。文、嗯、公子。我真是佩服你的勇气，但我要提醒，这里是云上学堂，不是你逍遥自在的世界。在这里，你要懂规矩，明白吗？文斌必定谨记，一切与学长马首是瞻。接下来。由韩胜雄管事，为大家分配宿舍。普房宿舍每间住三人，你们可以自由选择室友。接下来由我带你们参观房间，看好的人将行李搬进去即可。什么什么三个人？当然了，刚才不是和你商量过了吗？啊啊。哦哦，怎么想一个人睡啊？干什么呢？哎，你这脸怎么红了？有吗？五五兽，金培峰三人，在哪儿呢？在哪儿？五三兽，活动三人，在。五一兽。陈云三人，在呢。五六兽，陈之谦三人。哎哎，正呢。这房间好啊，南北通透的。雷奥的房间谁敢住啊？怕是不想活了吧？雷奥是谁啊？他呀，比我们大三级，据说是个蠢材，除了武德，其他方面全都不合格。从进来就一直住在这儿，没挪过地方。这样的蠢材。还能考进云上学堂
，还一直住丹姐。哼，等你见到他真人，再说他蠢才也不迟。就你们这样的，打你十个，你信不信？咱可是云上学堂，学堂里怎么能容忍唐僧之间拳脚相向呢？但是，允许武艺切磋呀。文斌啊，你住普二社吧，学长特意安排的。雷奥很少回来。所以大部分时间只有你一个人。好，谢谢管事。哎哎哎，文斌兄，你妈不是疯了吧？你这么瘦弱还敢住这些？万一那雷奥回来要给你切磋武艺怎么办？我就住这些。哎哎，疯了，真是疯了虽然脏了点，乱了点，但是整理整理还是可以住的。都办妥了。文斌住在哪个房啊？普二房。普二房？怎么偏偏就是普二房呢？不是他自己选的，盛雄给他安排的。哎，那不是封城郡吗？丰城郡，你的房间不在那边。我们已经给你准备好了上房，你跟我来就是了。上房？为何要给我安排上房？新生不都住普房吗？像您这种身份，怎么能委屈你住普房呢？这也是学长的意见，为的是让你住得方便惬意。贵族身份，便有特殊。长一会什么时候变得为等级论了？丰城郡，既然你敬酒不吃，非要吃罚酒，浪费大家对你的一片好意，那便随你。我们给你安排。普房中哪间还有空位？千万不要再回来了！我一个人住在这里实在太好了。你好。上云天，落雨烟，光明人，有你差遣，千字绝书。心中人洗脸，爱难言，情难全，与你对坐话当年，天地远月影缺，爱如飞絮如烟。
算不尽，爱的前世今缘。自觉数万卷，不敌心中人洗脸。爱难言，情难全，与你对坐花当年，未将来，至少几苍天。